నా పేరు మొహమ్మద్ సుహైల్ నేను కర్నూలు జిల్లాలో ఎన్ఎఫ్ఎఫ్గా వర్క్ చేస్తున్నాను భారతదేశంలో పత్తి అనేది ప్రధాన పంటగా రైతు సాగుబడి చేస్తున్నారు కానీ ఈ పత్తి పంటలు రసం పీల్చే పురుగుల కొరకు ఎన్నో వేలకు వేల రూపాయలు రైతులు ఖర్చు పెట్టి రసాయనిక ఎరువులు వీటిని వాడినా కూడా వాటి యొక్క ఉధృతిని తగ్గించుకోలేకపోతున్నారు ప్రస్తుతం ప్రకృతి వ్యవసాయ విధానంలో రసం పీల్చే పురుగు నివారణ ఎలానో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం అందరికీ నమస్కారం నా పేరు అయ్య స్వామి కర్నూలు జిల్లా కల్లూరు మండలం బొల్లవరం క్లస్టర్లో ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయంలో సీఏగా పనిచేస్తున్నాను నా భారతదేశంలో పండించే పంటలలో ప్రతి ప్రధాన పంట మన ప్రతి పంటల్లో వచ్చు రసం పీల్చే పురుగుల యజమాన్యం గురించి తెలుసుకుందాం మన ప్రతి పంటలో ఆశించే రసం పీల్చే పురుగులో ప్రధానమైనది పచ్చదోమ తెల్లదోమ పేనుబంక ఇది పంట మొదటి దశ నుంచి చివరి దశ దాకా పంటను ఆశిస్తూ నాశనం చేస్తూ ఉంటాయి మరి ఈ యొక్క పురుగులు పంటను ఏ విధంగా నాశనం చేస్తాయో వాటి ప్రభావం పంటపై ఏ విధంగా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం ముందుగా తెల్లదోమ పచ్చదోమ ప్రతి విత్తనం మొలకెత్తిన పదహైదు ఇరవై రోజుల మధ్యలో మొక్కను ఆశ్రయిస్తుంది చూడన్న ఇది దీనిని పచ్చదోమ అంటారు ఇది రసం పీల్చే పురుగులో ఒక రకము ఇది మొక్క పదహైదు రోజుల నుండి మొదలవుతుంది ఇది మొక్క యొక్క రసం పీల్చుకొని ఆకులను ముడుచుకునేలా చేసి మొక్క యొక్క పెరుగుదల ఆగిపోయేలా చేస్తుంది రసం పీల్చే పురుగులో ఇది తెల్లదోమ అంటారు ఈ రసం పీల్చే పురుగుల్లో ఇది ఒక రకము మొక్కకు పదహైదు రోజుల నుండి మొదలవుతుంది ఇది మొక్క యొక్క రసం పీల్చుకొని ఆకులను ముడుచుకొని చేసి మొక్క యొక్క పెరుగుదల ఆగిపోయేలా చేస్తుంది మొక్క యొక్క ఆకు అడుగు భాగాన చేరి ఆకుల్లోని రసం పీలి మొక్క యొక్క పెరుగుదల అలాగే పూత పిందే పెరుగుదల ఎందు ప్రభావం చూపుతుంది వచ్చు రసం పీల్చే పురుగుల నివారణ యజమాన్యం గురించి తెలుసుకుందాం ప్రతి పంటలో రసం పీల్చే పురుగుల నివారణ కొరకు మనం మొక్కజొన్న సజ్జ జొన్న ఈ విధంగా రక్షక పంటగా వేసుకోవాలి అదేవిధంగా రక్షక పంటలు వేసుకోవడం వలన పక్క పంట నుంచి వచ్చు పురుగులను ఈ రక్షక పంటలు రాకుండా అడ్డుకుంటాయి అంతర పండగ పెసలు మెనుములు అల్చందలు కొర్రలు వేసినట్లయితే మనకి మిత్రపురులు అభివృద్ధి చెంది ఎక్కువగా శత్రుపురులు నాశనం చేయడం కొరకు ఉపయోగపడతాయి ప్రతి పంటలో అంతర పండగ కంది కూడా వేసుకోవచ్చు అలాగే ఈ పంటలో మనం జిగురు పూసినటువంటి పసుపు తెలుపు పాలు పెట్టుకున్నట్లయితే రసం పీల్చే పురుగుల నివారణ మనం అరికట్టవచ్చు ఎగరాకి ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు అమర్చుకోవాలి ఈ విధంగా మనం జిగురు పూసినటువంటి పసుపు తెలుపు పల్లెమును అమర్చుకోవడం వలన ఈ రసం పీల్చే పురుగులు ఇక్కడ తిరగడం వలన ఇక్కడ అద్దుకొని చనిపోవడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా పెట్టడం వల్ల రసం పీల్చే పురుగుల నివారణ కొంతవరకు మనం నివారించుకోవచ్చు ఆకర్ష బుట్టాలు అంటాము ఇవి ఒక ఎకరాకి ఐదు చొప్పున పెట్టుకున్నట్లయితే మనం ఈ ఇంట్లో ఈ లింగాకర్ష బుట్టలో మన ఆడవాసంకు సంబంధించిన లూరు ఉంటుంది ఈ చుట్టుపక్కల మొగ జాతి పురుగులు తిరుగుతూ ఉంటాయి ఈ మొగ జాతి పురుగులు ఈ ఆడవాసనకి వచ్చి దీంట్లో బంధించడం వల్ల సంపర్కం అనేది ఆగిపోయి పురుగుల యొక్క ఉద్రిక్తను మనం తగ్గించుకోవచ్చు ఆకర్ష బుట్టలు ఈ మొగ జాతికి సంబంధించిన రెక్కల పురులు ఉన్నాయి వీటిని మనం చూద్దాం
విధంగా మనం మొక్క నాటినప్పటి నుంచి ఇరవై రోజుల నుంచి మనం వేపక సెన్స్ గారి చేసుకోవాలి ఈ విధంగా చేయడం వల్ల రసం పిలిచే పురుగులను పూర్తిగా మనం నివారించుకోవచ్చు ఈ వేప కషాయాన్ని ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో ఓసారి చూద్దాం ఒక ఎగరా పొలంలో మన ప్రతి పంటకు నిమాసనం తయారు చేసుకోవాలంటే ప్రధానంగా మనకు ఈ యొక్క ప్లాస్టిక్ డ్రమ్ ఉండాలి మరియు రెండు వందల లీటర్ల నీళ్లు తీసుకోవాలి పది కేజీల వేప ఆకుల గుజ్జు రెండు కేజీల తాజా ఆవు పేడ పది లీటర్లు ఆవు మూత్రం ఈ విధంగా రెండు వందల లీటర్ల నీళ్ళలో పది కేజీల వేపాకు ముద్ద పది లీటర్ల ఆవు మూత్రము రెండు కేజీల తాజ తాజా ఆవు పేడని మనం కలుపుకోవాలి కలుపుకొని ఈ మిశ్రమాన్ని మనం ఒక కర్ర తీసుకొని దీన్ని సవ్య దిశలో కలుపుతూ ఉండాలి ఉదయము మధ్యాహ్నము సాయంత్రం పూట వేళలో మనం ఇరవై కలుపుతూ ఉండాలి ఇరవై నాలుగు గంటల తర్వాత మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు ఈ విధంగా చేసుకున్నటువంటి మిశ్రమాన్ని నిమస్త్రాన్ని మనం ఎటువంటి నీళ్లు కలపకుండా ఒక ఎకరా పొలంలో మనం ఉడగట్టుకొని పిచ్చికారి చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా తయారు చేసినటువంటి నిమాస్త్రాన్ని మనం ప్రతి పంటపై పదహైదు రోజులకు ఒకసారి పిచ్చికర్ర చేసినట్లయితే పూర్తిగా రసం పిలిచే పురుగులను మనం నివారించుకోవచ్చు ఇది ప్రతి పంటలో రసం పిలిచు పురుగుల నివారణ యజమాన్యం ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయంలో ఈ విధానాలను అనుసరిస్తూ ఎటువంటి పెట్టుబడి లేకుండా దిగుబడిని మనం సాధించవచ్చును కాబట్టి రైతు సోదరులారా అందరూ ఈ యొక్క ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతిని అనుసరించి మంచి దిగుబడులు సాధిస్తారని కోరుకుంటున్నాను అందరికీ ధన్యవాదములు Thank mm-hmm. you.